seçim öncesinde et fiyatları alıp başını gidince bildik film yeniden gösterime sokuldu. Tarım Bakanlığı 500 bin baş sığır ithalatı için ilana çıkmış. Ne zaman seçim olsa canlı hayvan ve et, et ithalatına hız veriyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğu 2018'de 1 milyar 755 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı yaptılar. Son 20 yılda yaptıkları canlı hayvan ve et ithalatı ise 9 milyar 495 milyon doları buldu. Deprem bölgesindeki besicilerimize doğru dürüst yem desteği vermezler. Ama elin üreticisinden milyonla, milyarlarca dolar verip canlı hayvan ve karkas et ithal ederler. İthal etleri de Ramazan'da millete bir güzel yedirirler. Sonra gelsin yerlilik, gelsin millilik edebiyatları. Ne diyelim? 51 gün sonra Türkiye yeni bir döneme başlayacak. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanımız henüz iktidar olmadan, henüz iş başına gelmeden hükümete tüm dediklerini yaptıran lider olarak dünya demokrasi tarihine geçti bile. Gençler ne güzel diyor. Kemal Kılıçdaroğlu söyler, Erdoğan yapar. Kemal Kılıçdaroğlu emekliye bayramlarda iki ikramiye dedi, Erdoğan yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 3600 ek gösterge dedi Erdoğan yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu taşeron işçilere kadro dedi Erdoğan yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturalarında TRT payını kaldır dedi Erdoğan yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu emeklilikte yaşa takılanlar dedi Erdoğan yaptı. En son Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en düşükte emekli aylığı, en düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olsun dedi. Erdoğan eksik de olsa bunu yapmak zorunda kaldı. En düşük emekli aylığı 7500 lira oldu. İş başına gelir gelmez tabii eksik kalanı da biz tamamlayacağız. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine taşıyacağız. Tabii her işleri gibi bunu yaparken de adalet falan bırakmadılar. Bütün dengeleri bozdular. Yüksek prim ödeyip 7500 lira ve üstünde aylık alanların aylığı yerinde saydı. 7500 lira üzerinde aylık alan emeklilerimizin de durumunu mutlaka düzeltmek lazım. İş başına gelince bunu da biz yapacağız. Anlaşılan Erdoğan'ın bakanları da paçalarını kurtarmanın derdine düşmüş. Bunu Erdoğan'ın ağzından dinledik. Yardımcısı da dahil 17 bakanını milletve milletvekili listelerine koyacakmış. Bakanlar yeni dönemde koltuklarının gittiğinin farkında. Hepsi dokunulmazlık zırhı istiyor. Ekşi yemeyenin karnı ağrımaz. Bu kadar kar, karın ağrısının sebebi bellidir. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar korkunun ecele faydası yok. Herkes yediği ekşinin hesabını adalet önünde verir. Verecek. Kaldı ki bu atanmış bakanlar milletvekili seçimlerine katılacaksa 16 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar istifa etmeleri gerekir. Yüksek Seçim Kurumu'nun kurulunun ta, seçim takvimi belli. Mevcut sistemde bakanların atamayla gelmiş kamu görevlisinden hiçbir farkı yok. Atanmış bakan yardımcıları istifa ediyor ama atanmış bakanlar istifa etmiyor. Bunu hangi hukukla açıklayacaksınız? Bu konuda nihai karar verici Yüksek Seçim Kurulu'dur. Burada da Yüksek Seçim Kurulu üyelerine tarihi bir sorumluluk düşüyor. Sarayın iradesine göre değil, mutlaka yasalara ve vicdani kanatlarına göre karar vermelidirler.